ഞാൻ നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേദങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൈന്ദവതയുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോട് സാമ്യത പുലർത്തുന്ന ഉദ്ധരണികൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളുടെ താൽപര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിപരീതാർത്ഥത്തിലുള്ളതും വൈരുദ്ധ്യം പുലർത്തുന്നതുമായ വേദവാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല കാരണം പരസ്പരം സാമ്യത പുലർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സാമ്യത പുലർത്തുന്നതും വൈരുദ്ധ്യം പുലർത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സുപ്രധാനമാണല്ലോ സഹോദരി നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചു വന്നും അതിൽ പരസ്പര സാമ്യത പുലർത്തുന്ന വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു വന്നും സഹോദരി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് അവർക്ക് പരസ്പര സാമ്യതകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഹൈന്ദവതയും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സാമ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഹൈന്ദവതയും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പരസ്പര സാമ്യതകൾ സംസാരിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം എന്റെ ശ്രദ്ധാവായ അള്ളാഹു ആന്റെ അധ്യായം മൂന്ന് അറുപത്തിനാലാം വചനത്തിലൂടെ എനിക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇതാണ് പറയുക വേദക്കാരി ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമമായുള്ളൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവിൻ അതായത് അള്ളാഹുവെയല്ലാതെ നാം ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും അവനോട് യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുകയും നമ്മളിൽ ചിലർ ചിലരെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ രക്ഷിതാക്കളാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന തത്വത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് എന്നതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗക്കാരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമമായുള്ളൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവിൻ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ സമമായ വാക്യം അതായത് ഏകനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയല്ലാതെ നാം മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് സഹോദരി എനിക്ക് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് ശത്രുത വളർത്തും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കും പക്ഷെ സംവാദങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകാറുണ്ട് സാധാരണയായി സംവാദങ്ങളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർ വില്യം ക്യാമ്പൽ എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തിയുമായി ഞാൻ ഒരു സംവാദം നടത്തുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആ സംവാദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സംവാദത്തിലെ ചർച്ചാ വിഷയം ക്രൈസ്തവതയും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹം ഖുർആാനിലെ മുപ്പത് ശാസ്ത്രീയ പിഴവുകൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് എട്ട് വർഷത്തോളം മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനും സാധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് അത് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകമെന്ന സ്ഥാനം നേടി അദ്ദേഹവുമായി ഒരു സംവാദം നടത്താൻ അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഖുർആാനും ബൈബിളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നതായിരുന്നു സംവാദത്തിന്റെ വിഷയം അദ്ദേഹം ഖുർആാനിന്റെ മേൽ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായ മുപ്പത്തെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അവയിൽ ഒന്നിനു പോലും മറുപടി പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സംവാദത്തിൽ അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതനോട് ഞാൻ സംവദിക്കുമ്പോൾ അവയിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതായി വരും ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ യജുർവേദം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ രഥത്തിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതായി കാണാം അതിനർത്ഥം സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇതാകട്ടെ ഒരു അശാസ്ത്രീയ കാര്യവുമാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ അത് ഒരു പുരാതന തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് ഖുർആാനിൽ എവിടെയും അത്തരത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മുറിപ്പെടുത്തിയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആർ എഫുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം പക്ഷേ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം ദൈവത്തിന്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാം വേദങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഹൈന്ദവർ പറയും ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ക്രൈസ്തവർ പറയും ഖുർആൻ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് മുസ്ലിംകൾ പറയും എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിൻപറ്റാം എന്ന് സമ്മതിക്കാം വേദങ്ങളിലും ബൈബിളിലും ജൂതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തൽമൂതിലും ആണിനുമുള്ള പരസ്പര സാമ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഏകനായ ദൈവമുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ സഹോദരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്തിമ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഖുർആാനും വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് ഉപകരിക്കുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് സഹോദരി നിങ്ങൾ ഹൈന്ദവത ഇസ്ലാം പരസ്പര സാമ്യതകൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹൈന്ദവ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്നീ എന്റെ കേസറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയാണ് അവസാന പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നതായി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയാം അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവം ഏകനാണെന്നും വിഗ്രഹാരാധന നിഷിദ്ധമാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അന്തിമ ദൂതനാണെന്നും വിശ്വസിച്ചാൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുസ്ലിം എന്ന് വിളിക്കും സഹോദരി നിങ്ങൾ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് പ്രതിച്ഛായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതെ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം അത്ര ഉയർന്നതല്ലെങ്കിലും ഏകനായ ദൈവം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുവഴി നിങ്ങൾ പരോക്ഷമായി ഒരു മുസ്ലിമായി കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചവനെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പരോക്ഷമായി ഒരു മുസ്ലിം അല്ലേ വേദങ്ങളും ഖുർആാനും പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പരോക്ഷമായ രീതിയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നാലും പരോക്ഷമായി വന്നാലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ വേദങ്ങളിൽ അന്തിമ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിൻപറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ പിൻപറ്റുന്നതിലൂടെ പരോക്ഷമായി നിങ്ങളുടെ വേദങ്ങളെയും പിൻപറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അതിനായി നിങ്ങൾ ഹദീസ് വായിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളിപ്പോൾ നേഴ്സറിയിലാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലും എത്തും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നാണ് മുസ്ലിം എന്ന വാക്യനാർത്ഥം ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ മുസ്ലിം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് കാരണം എന്തെന്നാൽ മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ആളെന്നാണ് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ വിശ്വാസകാര്യം എന്തെന്നാൽ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക വിഗ്രഹാരാധന നിഷിദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അന്തിമ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായി എന്നർത്ഥം പിന്നീട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോകും പതിയെ പതിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും നോമ്പിനെ കുറിച്ചും ദാനധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ
ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമാണോ അതെ ഞാനത് അറബി ഭാഷയിൽ പറയാം നിങ്ങൾ അത് ആവർത്തിക്കുക ആരാധനക്കർഹനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്നും ആരാധനക്കർഹനായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും ദൂതനുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും ദൂതനുമാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു നന്ദി സർ നന്ദി ഞാൻ സഹോദരി അനുമോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്കും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനായി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് റിസർച്ച് ഫൌണ്ടേഷനിലെ സഹോദരിമാരുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹൈന്ദവതയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി സർ വളരെ നന